sana tukakaa kabisa mm. hadi wakati wa kujifungua mtoto mm. wakati nilienda nili level 5 kujifungua mtoto wakati alikuwa nimeenda level 5 mm. kijana akatoroka na akatoroka na akatoroka kabisa hadi wale wanikimpigia simu yangu aweze chukua mm. akipigiwa na babangu aweze chukua mm-hmm. sawa so, tena babangu akachukua hiyo mzigo mm. tukakaa na yeye mm. aka struggle na mimi mm. aka struggle na mtoto wangu mm. aka struggle na watoto wangu wadogo mm. yako nyuma yangu mm. Sasa kuna my brother mm. amekataa shule mm. juu school fees bado hajaripiwa mm. sister yangu alikuwa amefukuzwa juu school fees mm. sasa mimi nilikuwa nazura tu kwa gishagi hivyo nikachukuliwa na mama mwingine mm. akaniuliza kwenu ni wapi nikamwambia kwetu ni dhika mm. akaniambia sasa fanya hivi mm. mimi nitakutafutia fair rudi kwe kwenu rudi kwenu Hi guys, welcome back to my channel. Uh, leo tuko na mgeni and uh, she's a young lady na amepitia life. Um, after losing her mom, her life took a turn and it has been a life of struggle. Let's hear her story. Guys, welcome back to my channel. Uh, leo tuko na mgeni and it's uh, She's she has gone through struggles in life until to where she is. Let's hear her story. Help me welcome her. Karibu sana Bansi. Asante. Salimia watu wangu alafu ambie story yako. Kwa majina yangu ni Bansi. Mhm. Mimi nimezaliwa Kiandutu. Mhm. Kwa tutu kwa watoto wanne. Mhm. Mimi ni first born. Okay. Babangu wako mm. but my mom passed. Mhm. Jo mamangu alikuwa anasumbuliwa sana na mwili. Mhm nikafika class 5 mm-hmm. nikasema kwanza juu babangu wako ana hiyo usaidizi yenye yenye yani anaweza mm-hmm. msaidia nayo sana mm-hmm. nikasema niende kazi mm-hmm. nikaambia nika kuna kazi Nairobi mm-hmm. nikatoka hapo nikaenda Nairobi kazi huko mm-hmm. nikakaa nikafanya mm-hmm. job kama miezi 4 yeah, nyumba, nyumba. Mm-hmm. nikitumia my mom pesa mm-hmm. Saa ilifika mahali mm. maema mm. akangonjeka kabisa ana mm. mvia mwili mm. ana nini mm. ana nyako nyuma yangu ni wadogo mm. babangu walikuwa huyu mwenye vibalua vibalua amepata kibalua pale ameenda anaitiwa mm. yani kazi yake ni vibalua hadi sasa hii kazi yake ni kuenda vibalua mm. saa nikaambia huyo mama jumi na sikia mamangu ni mgonjwa sana mm. za kwanza niende nyumbani mm. nimshughulikie mm hiyo mama kwanza tulibishana juu hadi ataka nitoke huko mm. nikamwambia mimi sasa juu nimefanya kazi miezi tatu ni hujanilipa mm. nilipe hiyo miezi tatu mimi nirudi nyumbani juu ya mama yangu mm. yeye ya mwenyewe alinilipa mwezi mmoja kabaki na pesa ya miezi mbili mm. mimi nikakuja nyumbani kukuja nyumbani nikapata mamangu amefinyilikia mm. yani kie yani cho ni mimi nitampeleka mm. nini ni mimi nitamfanyia mm. au watoto wangu wako nyumbani ni mimi wameangalia juu mm. saa my mm. mom aka dimitiwa level 5 mm. tukasa kazi yote ni mimi nilikuwa nafanya mm. ya nyumbani ya nini mm. my mom akafika mahali akapasa mm. so wakati vile my mom alipasa mm. my dad akaniuliza sana kutaenda aji mm. mimi nikamwambia juu my mom amepasa na yeye alikuwa ni yeye alikuwa amefanya niache shule mm. juu nilikuwa naona kazi yenye una, unafanya uweze kusaidia my mom hospitali mm. dawa nini mm, mm. au watoto wengine wadogo mm. nikasema mimi nitarudi shule mm. my dad akukata mimi mm. nikarudi shule mm. uh, vile sasa nirudi shule mm. nikuwa class class 7 mm. tena nikasoma nikasoma nikafika class 8 mm. so wakati nilifika class 8 tukaenda kule jester KCP mm. tukakosana na babangu mm-hmm. tukikosana na baba yangu mm. nikakumbuka yale maneno yenye mamangu alikuwa ameongea Mm. Mimi na dadangu yule mdogo mm. akikufa mm. tuseika na baba yangu. Sasa mimi nikaona hiyo maneno ndio inafanya nini? Mm. Yaani tusumbuane na babangu kabisa. Mm. Mliko mna, alikuwa anafanya nini? Yaani babangu. Mm. Yeye yeah, sasa sana alikuwa anatutesa kwa chakula ama nini. Mm. Ni vile unaona tu ukifanya kakosa kadogo mzazi amekasirika, mm. ameanza kukutukana, akisemanga siji unakaa mama yako. Mm. Sijui nini. Mm. Sasa mimi nikatoroka nikaenda kwa aunti yangu. Mm. Kwenda kwa aunti yangu. Mm. 
tena nikasema hey huku kwa aunti yangu sitosheki mm. kwa aunti yangu kazi yake tulikuwa tunaenda kazi tukienda kazi mm. kazi yake ndiko ninyang'anya pesa zenye tumefanyia job mm. anaenda nayo yote kabisa mm. saa akienda nayo mimi mm. ikafika mahali nikakaniachilia akanituma kwa shosho yangu mm. nikaenda tukakaa na shosho yangu mm. shosho yangu naye alikuwa na anataka nikienda kibarua kana kibarua nimeenda nikikuja na pesa na mpea yote Mm. Sasa yangu naye akanifukuza. Mm. Sasa mimi nilikuwa nazuria tu uko geshali hivyo nikachukuliwa na mama mwingine. Mm. Akaniuliza kwenu ni wapi? Nikamwambia kwetu ni dhika. Mm. Akaniambia sasa fanya hivi. Mm. Mimi nitakutafutia fair rudi kwe. kwenu. Rudi kwenu. Mm. Yaani nikamwambia sawa. Anapea mm. pesa nikarudi nyumbani nikakuja. Mm. Sasa kukuja mm. ndio nilipata mtoto wangu wa kwanza. Uliolewa hapana mm. nilipata mimba nikiwa kwetu baba mzazi mtoto anamjua yeye si mtoto wangu anajua babake oh hata akimuona sasa yeye anaendanga mm. sasa nikapata mimba ya kwanza mhm ndio nilipata mimba ya kwanza juu nakaa kwetu mm. babangu ana struggle mm. na mimi na struggle na wale watoto wangu wako nyuma yangu mm. sasa nikasema mm acha saa mimi mm. nijitafutie mm. mimi nikatoka kwetu mm. nikaenda nikalent mm. saa kulent yo kijana akasema mm. atakuja tukae na yeye mm. akakuja na tukakaa mm-hmm. saa tukakaa kabisa mm. hadi wakati wa kujifungua mtoto mm. wakati nilienda nili level 5 kujifungua mtoto wakati ndio nimeenda level 5 mm. kijana akatoroka na akatoroka na akatoroka kabisa hadi wa leo nikimpigia simu yangu hezi chukua Mm. akipigiwa na babangu aweze chukua. Mm-hmm. Sasa tena babangu akachukua hiyo mzigo. Mm. Tukakaa na yeye, mm. aka struggle na mimi, mm. aka struggle na mtoto wangu, mm. aka struggle na watoto wangu wadogo mm. na kwa nyuma yangu. Mm. Sasa iko na my brother mm. amekataa shule. Mm. Juu school fees bado hajaripiwa. Mm. Sister yangu alikuwa amefukuzwa juu school fees. Mm. Mimi mwenyewe ni mimi nilitafuta 1600 mm. akapelekwa shule. Mm bladangu naye alikuwa amefukuzwa ya school fees. Mm. Babangu sasa alikuwa na 2000 mm. na mimi nilikuwa na 1000 nikampatia nikamwambia kwanza ampeleke shule mm. ajisikilie na hizo. Mm. Mimi nafanyanga kazi ya kujurulisha mayai. Oh. Ndio saa ba, ba, ni support babangu mm. au watoto wenu wako nyuma yangu. Mm. Na saa kukula. Mm. Babangu naye saa hii mali ameandikwa kazi kazi mm. yake ni kuosha cho. Mm. Wamekaa sana bila kulipwa. Mm saa tukaka mm. tukaka tena nikaona napea babangu stress mm. mimi mwenyewe nikatoka nikatoka kwetu mm. nikaenda kujikalisha okay saa kujikalisha ndio tulipatana na saa hii mwenye baba ya mimba ya pili mm. akaanza kusema e hey, tukaa naye nitakusaidia mm. mimi tukakaa naye mwezi wa kwanza au mwezi wa pili mm. nikaanza kugoncheka siku anajua ni mimba inanisumbua mm. saa so, kati nilienda hospitali mm. nikapimwa nikakuja nikamwambia niko na mimba mm apo apo adwa leo hii aliniacha tu kwa nyumba hivyo mm. bila hata kitu ya kukula mm. bila hata nyumba ijalipwa akahepa akatoka akaenda mm. mimi mwenyewe nikachukua tu mm. baketi zangu nikaanza kuzuzurulisha mayai mm. kuzurisha mayai na support babangu juu ya watu wenu wadogo wako nyuma yangu juu mimi wameangalia juu ni mimi first born mm. haya babangu naye ana usaidizi vile anaweza kusaidia mm. saa saa hii mimi mm. nafanya kazi ya kuzurisha tu na yao. Mm. Mm. Babako anafanya nini? Babangu ameandikwa mahali kuosha chuma. Okay. Watoto wenu ni wadogo, mdogo wako class? Sakoto ya 6. 6 eh? mm. Na hii ni ni ya kuuza mayai na kupeanga ndo kama ngapi kwa siku? Kwa siku. Mm. Sasa hii haina pesa. Mm. Jua hata niko na miezi kama tatu sijaenda kazi. Mm. Oh, uliacha ni kama uliacha kwanza. Mm. Okay. Sasa una unaishi kwa babako? Sasa hivi naishi kwetu. Oh. Um oh, bwana ni um, the fathers walipotea kabisa hata hawajai kutafuta hata mm. huyu wa kwanza. Mm. Mm. Unaonanga walipotea kwa nini? Mimi hata sijui. Mm. Juu alitoka hamku kosa na maili pia. Mm. Okay. Ukiwa okay, mdogo ulitamani kuwa Mimi mm nilikuwa mdogo nilikuwa nikisoma niza kuwa daktari mm. niza kuwa mwalimu mm. ne mhm na sasa hii unaona unaweza fanya course gani ama unaweza fanya nini watu wanaweza kusaidiaje mimi kenye naomba mm. mimi nilikuwa nimesema saa hii mm. juu siezi enda kazi kwa mtu saa hii mm. 
kenye mimi nilikuwa nataka tu kuweka business mm. na hiyo pesa ya kuweka business bado nilikosa mm. mm. business gani ya yote tu mm. atakuza hiyo mayai mm. lakini sana sana mungu hata kuweka maka oh maka mm. okay how uko dio the date gani mimi kupata mtoto napata november date. november okay mm. Uh, maybe unaona ni nini ilifanya maybe ujipate penye like maisha yako haingekuwa penye iko unaona ni nini hiyo ingefanyika Mimi sasa nasema hanga mm. wacha ni vile my mama alipass mm. maisha yangu ingekuwa hivi mm. juu hata hiyo mimba ya kwanza nilikuwa nataka kutoa mm. nikaambiwa nisitoe mm. hata hii mimba ya pili nilikuwa nataka kutoa mm. Nikuwa nasikia tu ki spirit mm. kaa kisauti kama mama yangu kinaniongelesha kinaniambia nisitoe. Mm. Mm. Do you did the best decision. Uko hold. Sasa niko na 20. 20 yeah. Na maybe watu wanaweza kufikia aje kama kuna mtu anaweza hata kukuspare help. 0742 Ni siku gani ulikuwa umefurahia sana? Furahia. Mm aje ni sema wakati nilipata mtoto wangu wa kwanza mm. ndikuwa na furaha kabisa mm. Mm. okay okay sawa asante kwa kushare story yako na tunakuombea kila laheri eh no, you deliver safely bila any complications thanks asante eh, thank you guys for watching please subscribe share and comment Let me appreciate Zan Consult Values and Comedia Kenya for sponsoring us. Um I'll see you in my next video. Bye.